What do I want? You must have some kind of vision for your life. Even if you don't know the plan, you have to have a direction in which you choose to go. Qu'est-ce que l'on peut apprendre d'Oprah Winfrey Là, on va parler d'une super légende. Une femme qui a réalisé des choses extraordinaires. Une femme qui a inspiré des milliards d'autres personnes. Une femme qui a réalisé des choses que tout le monde pensait incapables. Et dans cette vidéo, je vais vous partager justement les leçons qui m'ont énormément touché d'Oprah Winfrey. La première vidéo va reposer sur une question qui peut paraître bizarre. Et pourtant, cette question, elle est présente dans mon ouvrage « Écris ta légende ». Je vous laisse regarder cet extrait. Knowing who you are. Knowing who you are. Being able to answer this question, who am I and what do I want? You know, many times when I go out of the country, I am baffled by that question to explain what is your occupation. I've, st I've stood there for 10 minutes. Well, am I a talk show host? Well, I'm more than a talk show host. Am I a businesswoman? I'm a businesswoman. I'm more than a businesswoman. Am I an entrepreneur? I'm more than an entrepreneur. So I just leave it blank or self-employed. <laughs> so I'm not asking for the roles that you play as daughters. I'm not asking that question. What are the roles that you play as a daughter, as a friend, as a sister? You're going to be a lawyer, you're going to teach, you're going to be a pharmacist. I'm asking the bigger question of who am I? Who am I really? My answer is I am God's child. I am, I am that which is born of all that is. I am, as Pierre de Chardin said, a spiritual being having a human experience. Come trailing the breath of the ancestors yet, but trailing the breath of the angels. And understanding that because I am connected to the source of all that is. All that is possible is possible for me. That's who I am. And what do I want? I don't want to just be successful in the world. I don't want to just make a mark or have a legacy. The answer to that question for me is, I want to fulfill the highest, truest expression of myself as a human being. I want to fulfill the promise that the Creator dreamed when he dreamed the cells that made up me. What do I want? You must have some kind of vision for your life. Even if you don't know the plan, you have to have a direction in which you choose to go. I never was the kind of woman who liked to get in a car and just go for a ride. I had a boyfriend who would say, let's just go for a ride. I want to know, where are we going? Do we have a destination? Is there a plan? Are we just riding? What I've learned is that's a great metaphor for life. You want to be in the driver's seat of your own life because if you're not, life will drive you. So, knowing who you really are. Qui je suis? Voilà la question que Oprah met en avant. Et je pense que cette question, on n'y répond pas suffisamment en profondeur. En général, on ne se pose même pas la question. On agit, on vit sans se demander qui on est réellement. Quelles sont nos valeurs Quelles sont nos envies Quels sont nos besoins Quand tu apprends à te connaître, tu maîtrises ton quotidien. Tu maîtrises déjà tes pulsions. Tu maîtrises tes besoins. Tu maîtrises tes envies. Et tu laisses parler tes rêves. Cette chaîne écrite ta légende, elle est là pour te faire prendre conscience que quand tu sais qui tu es et quand tu sais ce que tu veux, où tu vas, 
je peux te garantir que ta vie, elle va changer du tout au tout. Donc Oprah Winfrey apporte une importance capitale à la question « qui je suis ?» en travaillant notamment sur les valeurs, mais également et surtout sur ce que l'on désire au plus profond de nous. Quelque chose qui, généralement, est un petit peu « inacceptable » entre guillemets dans notre société. Quelque chose que l'on doit repousser pour faire plaisir aux autres. Dans la vidéo numéro 2, il y a un deuxième extrait que je veux te partager. There are no mistakes. There really aren't any. Because you have a supreme destiny. When you're in your little mind, in your little personality mind, where you're not centered, where you really don't know who you are, that you come from something greater and bigger, and that we really all are the same. When you don't know that, you get all flustered. You get stressed all the time, wanting something to be what it isn't. There is a supreme moment of destiny calling on your life. Your job is to feel that, to hear that, to know that. And sometimes when you're not listening, you get taken off track. You get in the wrong marriage, the wrong relationship, you take the wrong job. Yeah, but it's all leading to the same path. There are no wrong paths. There are none. There's no such thing as failure, really, because failure is just that thing trying to move you in another direction. So you get as much from your losses as you do from your victories. Because the losses are there to wake you up. The losses are to say, fool, that is why you go to school. <laughs> so that CBS can call you. So when you understand that, you don't allow yourself to be completely thrown by a grade or by a circumstance because your life is bigger than any one experience. And if I had, I always ask people on Super Soul Sunday to tell me, what would you say to your younger self? Every person says in one form or another, I would have said, relax, <clears throat> relax. It's going to be okay. It really is going to be okay. Because even if you're on a do detour right now, and, and that's how you know when you're not at ease with yourself, when you're feeling like, oh, <laughs> that is the cue that you need to be moving in another direction. Don't let yourself get all thrown off, continue to be thrown off course. When you're feeling off course, that's the key. How do I turn around? So when everybody was talking about, when I started this network, if I had only known, good Lord, how difficult it would be. Um, the way through the challenge is to get still and ask yourself, what is the next right move? Not think about, oh, I got all of this stuff. What is the next right move? And then from that space, make the next right move and the next right move. And not to be overwhelmed by it because you know your life is bigger than that one moment. You know you're not defined by what somebody says is a failure for you because failure is just there to point you in a different direction. There is no mistake. Il n'y a jamais d'erreur. Il y a des apprentissages, il y a des situations que l'on va devoir travailler, qu'on va devoir un petit peu adapter, mais il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a jamais de situation que tu dois considérer pour toi. En fait, tu ne dois pas prendre les choses pour toi personnellement. Ce que tu dois chercher à faire désormais, c'est te dire que tu peux t'améliorer, que tu peux te développer, mais tu dois avoir de la gratitude et de l'amour, même pour les petites actions plutôt négatives que tu vas réaliser. C'est ainsi que tu vas arrêter de voir les erreurs et que tu vas te dire que ce sont des axes d'amélioration. Il y a un point sur lequel j'aimerais insister. La seule erreur que l'on va faire dans notre monde, c'est le fait de ne pas écouter notre intuition, le fait de ne pas se faire suffisamment confiance, le fait de ne pas écouter ce que notre corps et notre énergie nous transmet. Si aujourd'hui tu veux écrire ta légende comme Oprah, il n'y a pas d'erreur, écoute ton intuition. Écoute ce qui est bon pour toi. On va continuer avec un nouvel extrait qui, je pense, va faire écho en toi. The world needs people like Michael Stolzenberg from Fort Lauderdale. When Michael was just eight years old, Michael nearly died from a bacterial infection that cost him both of his hands and both of his feet. And in an instant, this vibrant little boy became a quadruple amputee. And his life was changed forever. But in losing who he once was, 
Michael discovered who he wanted to be. He refused to sit in that wheelchair all day and feel sorry for himself. So with prosthetics, he learned to walk and run and play again. He joined his middle school lacrosse team. And last month, when he learned that so many victims of the Boston Marathon bombing would become new amputees, Michael decided to banish that darkness with light. Michael and his brother Harris created Mikey'sRun.com to raise $1 million for other amputees. These two young brothers are bringing people together to support this Boston community the way their community came together to support Michael. And when this 13-year-old man was asked about his fellow amputees, he said this, first, they will be sad. They're losing something they will never get back. And that's scary. I was scared. But they'll be OK. They just don't know that yet. We might not always know it. We might not always see it or hear it on the news or even feel it in our daily lives. But I have faith that no matter what, Class of 2013, you will be okay. Max out your humanity. Essaye de travailler à fond sur ton humanité. Essaye de faire ressortir ton côté humain, bienveillant, positif, sans pour autant se faire marcher sur les pieds, sans pour autant donner à une personne qui est toxique. Il faut à la fois manier notre humanité, notre amour de l'autre, avec des rigueurs et des standards. Parce qu'on ne veut pas que l'autre en profite. Mais il y a une autre question qui est super importante. Qu'est-ce qui te fait te sentir vivante ou vivant Qu'est-ce qui fait que chaque matin, tu peux te réveiller en ayant confiance en toi Que chaque matin, tu peux te réveiller en te disant « Je vais me sentir vivante, je vais faire des choses qui me tiennent à cœur. » Tu es aujourd'hui en train d'écrire ta légende. Tu es aujourd'hui en train de te dire que tu peux aller de l'avant. Donc oui, tu dois faire preuve d'humanité. Oui, tu dois avoir des standards. Et oui, tu dois faire des choses qui te rendent vivante. Et quand tu appliques ces petites choses au quotidien, parce que c'est un peu un conseil. À chaque fois, de toute façon, qu'on cite des conseils, ça peut être un peu basique. Mais qu'est-ce qui se passe si tous les jours, tu es dans l'amour de l'autre, dans l'amour de toi, et que tu te sens vivante ou vivant Tous les jours, tu écris ta légende. Il y a un dernier extrait que je voulais absolument te partager d'Oprah Winfrey. Cet extrait, elle évoque quelque chose de difficile, quelque chose de douloureux. Je te le mets à l'écran. I just hope that Reese Taylor died knowing that her truth, like the truth of so many other women who were tormented in those years, and even now tormented, goes marching on. It was somewhere in Rosa Parks' heart almost 11 years later when she made the decision to stay seated on that bus in Montgomery. And it's here with every woman who chooses to say, me too. And every man, every man who chooses to listen. Oprah Winfrey évoque le mouvement Me Too, où elle évoque toutes les femmes qui ont malheureusement, ou les hommes d'ailleurs, qui ont été abusés sexuellement. Et c'est une vidéo que j'ai voulu vous mettre à l'écran parce que quand j'ai démarré ma carrière de coach, je ne me rendais pas compte que j'allais rencontrer autant de femmes, mais également des hommes, qui ont été victimes d'abus sexuels. Et donc je comprends la peine de ces personnes, je comprends aujourd'hui la souffrance et je me rends compte que c'est quelque chose dont il faut évoquer. Quoi que vous ayez vécu, si on regarde le parcours d'Oprah Winfrey, qui a eu une vie extrêmement difficile, arriver là où elle est, à inspirer autant de personnes, c'est parce qu'elle a réussi à faire de tous ces événements douloureux une force. Et c'est en chacun de nous, c'est en chacun de nous, c'est possible, on peut y arriver. Je voulais absolument vous transmettre toute cette force que Oprah Winfrey, un petit bout de femme, a réalisé de manière extraordinaire. Si elle l'a fait, on peut également le faire. On peut également croire en nous, quels que soient nos projets et nos rêves. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir une Oprah Winfrey, mais simplement que ce que vous désirez au plus profond de vous est possible. Je t'invite vraiment à écrire ta légende. Je t'invite vraiment à croire en toi, à appliquer aujourd'hui ces règles 
du succès, entre guillemets. Ces règles du bien-être. Ces règles qui te correspondent. Je te fais une grosse bise. Rendez-vous sur écritalégende.com si tu veux des podcasts de motivation. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ces règles. Et surtout, regarde les prochaines vidéos qui arrivent parce que sur cette chaîne, c'est 100% motivation. Je te fais une bise. Ciao, ciao. So I did a lot of research and then I asked to, to go to Sierra Leone and I went and it was the first time I was in that kind of a situation. My whole life changed. I realized how uh, sheltered I'd been and how fortunate I was.